Hi all. Today we are starting a new course on object oriented programming that is EC312. This is a programming paper. We have two programming languages that is C and Java. That is the last two modules. We have Android application development. This is an introduction class. We have a basic title. So, what is programming? We all have computers, mobile phones, and other gadgets to use to access various applications, various apps. We use different business domains like education related, banking, healthcare, insurance. We use different computer applications to use different apps. We use different applications to develop any programming language. That is the knowledge of programming is very essential to develop such applications. What is the programming? We have a simple example. We have a application for a food We have a food order. We have a food delivery. That is Customer, your Zomato application open chain. Open chain, available item food items. That is every locations every nearest restaurants every day. Anganya orla kairingal, avere list ei dhirikam. Namka select kiya food items. Namka select kiya the order place kiya. Avo etra items ano namal select kiya the. Adi answer is etra rupees ano orla da vada listi display. We need a discount on a discount coupons on the apply say on the honor. For discount at the initiation, final payment at the Riano on the Makadaka. For payment on the Varanda, different options available on for order either delivery either some at the amount pay say a little card or net payment net banking very Namka a payment in Artha payment in Arthic Cardinal a successful honor on the Nagel. Namal Parayan Antas location lot. Food at this year. Anyway, there are applications developed. We need to give instructions to the computing devices like a computer, mobile phones, etc. So, there are devices and instructions. A set of such instructions is known as a program. Then, the act of creating such programs is known as programming. Anyway, to write these programs, you need to know at least one programming language. Now, you programming language. Programming language selection is based on our requirements. In our course, we will try to learn C++ and Java. Either problem solve in this chain method. There will be input, there will be certain process, output will display and the story. So, one input will multiple inputs. Anyway, there will be a process. Inputs are collected. Then output allada, display cheyam, alengil, evidengil, story. Software evolution anyway, machines in Ariam Patun the level on the Parayanada, machine language. Aan. There will be series of ones and zeros. One on the Parayanada, logic one on the Parayanada, on condition on logic zero on the Parayanada, bit zero on the Parayanada, off condition aan. Logic one represent another high voltage level. Logic 0 is the ground level and angle, comparably low voltage level. So, the code is very good. Now, the next level is the assembly language. In the semester, we have microprocessor and microcontroller. Assembly language is the Move a comma data and move a comma one register. There will be certain mnemonics. If there are mnemonics, we will code it. Machine language is compared to the same thing. Anyway, the assembly language is the same thing. We convert the machine level to the machine. Series of 1s and 0s are convert the same thing. Anyway, next level is the procedure oriented language. That is structured programming. We will see the easy way to the assembly language. We will see the easy way to the structured programming. Like C. The next level is 
ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പോൾ സിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ടൈപ്പാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അവിടെയാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പൈത്തൺ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ പറയാനുള്ളത് അടുത്ത സെഷനിൽ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺസ് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സും ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സും നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ